ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ తిరుమా మిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మనల్ని మన కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అనేక రకాల సమస్యలు వ్యాధులు వీటికి అతి సులువైన అతి విలువైన శక్తివంతమైన సురక్షితమైన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీని అలాగే ఇతర ఉపయోగకరమైనటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం ఇదే ఫ్రాక్చర్స్ ఎముకలు విరగటం ఈ ఎముకలు విరిగినప్పుడు ఇక మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ దీంట్లో కూడా ఇలాంటి ఈ ఫ్రాక్చర్స్ హీల్ అవటానికి మీ వంతు మీరుగా మీ ప్రయత్నంగా చేసుకోగలిగినటువంటి అనేక చక్కని ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిని తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ ఫ్రాక్చర్స్ని ఆయుర్వేద పరిభాషలో అస్థి భగ్నం అంటారు అస్థి అంటే ఎముక భగ్నం అంటే విరగటం ఈ ఫ్రాక్చర్ హీలింగ్ టెక్నిక్స్ ఆయుర్వేదంలో చాలా విస్తారంగా చాలా విపులంగా చాలా చక్కగా చెప్పారు వీటిని చాలామంది అనువంశికంగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాంటి ఈ అస్థిభగ్న చికిత్సలు ఏమిటి దీనికి సంబంధించిన సమాచారం ఇదంతా తెలుసుకున్నాం ఈ ఫ్రాక్చర్స్కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలి ఏదన్నా ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా ప్రెషర్ పడ్డప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇన్ ఒంట్లో క్యాల్షియం తగ్గినప్పుడు కానీ అంటే క్యాల్షియం లోపం వల్ల కానీ ఎముకలు విరగవచ్చు అంటే దెబ్బ వల్ల విరిగితే యాక్సిడెంటల్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటారు అంటే ఏదన్నా విరిగి మనం అలా నేల మీద పడ్డప్పుడు లేదా మెట్టు దారినప్పుడు పడతాం పడ్డప్పుడు ఆ ప్రెషరు ఎముకల మీద పడుతుంది కాబట్టి ఎముక విరుగుతుంది ఇలా కాకుండా కూడా స్పాంటేనియస్గా కొంతమందికి ఫ్రాక్చర్లు అవుతాయి క్యాల్షియం లోపం వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఏదో ఒక కారణంతో ఎముకలు పెరగవచ్చు మీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో ప్రతి వంద మందిలో కూడా కనీసం ఐదుగురికి ఈ ఫ్రాక్చర్లు అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇంత సాధారణం ఈ సమస్య కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళకి ఈ ఫ్రాక్చర్స్ మీద అవగాహన ఉండాలి అలాగే వయసుని బట్టి చూస్తే ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి వృద్ధాప్యంలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఆస్టియోఫోరోసిస్ అంటే ఎముకలు గుల్లబారిన వాళ్ళల్లో ఈ ఫ్రాక్చర్స్ స్పాంటేనియస్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి అలాగా రెండు మూడు మెట్లు దిగుతూ ఉంటే బెతుకుతున్నట్టు అవుతుంది కాలు మెలికి పడుతుంది ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది అసలు ఊహించలేరు అంటే ఇంత చిన్న కారణానికి అంటే కాలు మెలిక పడ్డంత మాత్రం ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అనుకుంటారు కానీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎముకలు గుల్ల పారతాయి ఆస్టియోపోరోసిస్లో జరుగుతుంది అలాగే ఈ కాల్షియం తగ్గిన సందర్భాల్లో కూడా జరుగుతుంది వీటిని అసరత్ చేస్తే ఆ తర్వాత రక్తపు గడ్డలు తయారవుతాయి దీన్ని వైద్య పరిభాషలో త్రాంబో ఎంబోలిజం అంటారు ఎంబోలస్ అంటే ఒక ముద్ద సాధారణంగా ఈ మన శరీరం లోపల డీప్ వీన్స్ ఉంటాయి వీటిలల్లో ఏదన్నా ఇలా జరగవచ్చు అప్పుడు ఆ ఎంబోలిజం తయారయ్యి అంటే ఆ ముద్దలా తయారయ్యి ఎగువకు ప్రయాణం చేసి ఊపిరితిత్తులు అడ్డుకుపోయి ఒక హార్ట్ అటాక్ లాంటి పెయిన్స్ని కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే షాక్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే ఇతర ఎముకల జాయింట్ ఉంటాయి వాటి మీద ఒత్తిడి పడి అవి కూడా దెబ్బ తినవచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు మనం ఒక పక్కకు వంగుతాం ఒక పక్కకు వంగినప్పుడు సపోజ్ మీకు ఇక్కడ కాలు చేయల మండ విరిగింది అనుకుందాం ఇటు తిరిగి నడుస్తారు ఇటు తిరిగి నడిచినప్పుడు ఈ ప్రెషర్ ఇక్కడ నడువు మీద పడుతుంది అక్కడ దెబ్బ అక్కడ జాయింట్ ఉంటాయి కదా వట్టిబ్ర అవి దెబ్బ తింటాయి అంటే ఒక ఫ్రాక్చర్ని ఒక చిరుగుని అసర చేస్తే పది చిరుగులు అయినట్టుగా ఒక ఫ్రాక్చర్ని మీరు అసర చేస్తే అనేక సమస్యలు వస్తాయి అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ సమస్య ఎందుకు దారి తీస్తుంది అంటే ఎముకలు గుల్లబాటం కారణం అంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ అలాగే ఆస్టియోమెలసియా అనేది కూడా ఒక కారణం బట్ మీ డీ లోపం వల్ల సాధారణంగా ఈ సమస్య వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎముకలు మెత్తబడిపోతాయి అంటే క్యాల్షియం అబ్జార్షన్ తగ్గుతుంది దీంతో అలాగే స్త్రీ పురుషులతో మనం స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరిని మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు పోల్చినప్పుడు మహిళల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువ అంటే మహిళలై ఉండటం ఒక కారణం అలాగే తెల్లటి మేనిచాయి ఉండే వాళ్ళలో కూడా ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి వైట్ స్కిన్ పీపుల్లో అలాగే ఎముకలు మెత్తబట్టం ఇంకా కొన్ని వ్యాధుల్లో కూడా ఉదాహరణకు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇలాంటి కీల వ్యాధులలో ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే క్యాన్సర్స్లో కూడా ఇంకా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన సందర్భాలలో కూడా ఫ్రాక్చర్స్ అవుతూ ఉంటాయి స్పాంటేనియస్గా అలాగే ఆల్కహాల్ బాగా తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి ఆ మద్యం పానం అలవాటు ఉండే వాళ్ళలో ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే పొగాకు ఉత్పత్తులు అంటే కొంతమంది ఈ కిళ్ళీలు ఇలాంటివి అలాగే కిళ్ళీలలో పొగాకు వేసుకొని తినటం ఇలాంటివి అలవాటు అవుతూ ఉంటారు ఇలాంటి పొగాకు ఉత్పత్తులను వాడే వాళ్ళలో కూడా ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే కదలికలు లేని జీవితాన్ని గడిపే వాళ్ళల్లో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువ ఇన్యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్రాక్చర్స్కి ఒక కారణం ఎందుకంటే 
ఎముకని చుట్టూ మనకి ఎముకని చుట్టూ ఉంచుతూ కండరం ఉంటుంది ఈ కండరం బలహీన పడింది అనుకోండి అప్పుడు ఎముకకి సపోర్ట్ ఉండదు అంటే ఈ ఇన్యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే హైపర్ థైరాయిడ్ వ్యాధిలో కూడా ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు బాగా పెరిగినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి అలాగే హైపర్ పారా థైరాయిడ్ వ్యాధిలో కూడా ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి ఇలాంటి ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే దీనికి కొన్ని నిర్దిష్ట లక్షణాలు ఉంటాయి మీకు ఎక్కడైతే ఎముక విరిగిందో అక్కడ తీవ్రమైనటువంటి నొప్పు ఉంటుంది అంటే స్పర్శను కూడా భరించలేనంత నొప్పు వస్తుంది ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు అలాగే విరిగిన చోట మీరు గమనించగలిగితే వాపు తయారవుతుంది అలాగే శరీరం లోపల నిగూఢంగా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అంటే డీప్గా ఈ పెయిన్ బయలుదేరుతుంది అలాగే ఈ నొప్పి వేరే భాగాలకి వ్యాపిస్తుంది ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఒకసారి కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ నొప్పి ఉండదు అయితే ఎక్స్రేలో చూస్తే ఆ విరిగిన ఎముకలు మనకి కనిపిస్తాయి సరే ఇలాంటి ఈ ఫ్రాక్చర్స్ని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు దీనికి మీకై మీరు వాడుకోగలిగేటువంటి ఔషధాలు ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం మొదటి ఔషధం దీనికి మీకు కావాల్సింది తంగేడు ఆకులు వీటి ముద్ద ఒక ఇరవై గ్రాములు తంగేడు ఈ తంగేడు నేల తంగేడు మెట్ట తంగేడు ఇవన్నీ కూడా మనకి విస్తారంగా ఈ బీడు భూముల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ తంగేడు ఆకులను తెచ్చుకొని మెత్తగా ముద్ద చేసి దాన్ని ఒక ఇరవై గ్రాములు సిద్ధం చేసుకోండి అలాగే కోడిగుడ్డు తెల్ల సొన దీన్ని కూడా సిద్ధం చేసుకోండి ఒకటి అలాగే మరి కట్టు కట్టుకోవాలి కదా బ్యాండేజీ గుడ్డ ఇలా ఈ మూడింటిని సిద్ధం చేసుకోండి ముందుగా ఈ రెండింటిని ఒక బౌల్లో గెలపాలి అంటే ఇరవై గ్రాముల తంగేడు ఆకుల ముద్దని అలాగే ఒక కోడిగుడ్డు లోపల ఉండేటువంటి తెల్ల సొనని గెలపండి ఇప్పుడు మీకు రెండింటిని కలిపితే ఒక చిక్కటి ముద్దలాగా అవుతుంది దీన్ని ఎక్కడైతే విరిగిందో ఎముక మీద లేపనం మాదిరిగా పూసుకోవాలి తర్వాత ఇమ్మొబిలైజ్ చేయాలి అంటే ఈ బ్యాండేజీ గుడ్డతోటి కట్టు కట్టుకోవాలి దీంతో ఈ విరిగిన ఎముకలు త్వరగా అతుక్కుంటాయి ఈ ఔషధం తయారీకి మనం వాడిన తంగేడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే లోపల రక్త ప్రసరణ పెంచుతుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది హీలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే కోడిగుడ్డు ఎందుకు వాడాము అంటే కోడిగుడ్డు తెలసోన దెబ్బతిన్న భాగాన్ని బిగుసుకునేలా చేస్తుంది అందుకే మీరు మీకు చరిత్రని కనుక అధ్యయనం చేస్తే మీకు గుర్తుకు వస్తుంది పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు అలాగే ఈ రాజకోటలు ఇలాంటివన్నీ కూడా కోడిగుడ్డు తెలసోనతోటి కడతారు ఎందుకంటే సిమెంట్ కంటే బలంగా బిగుసుకునేలా చేస్తుంది ఇది కాబట్టి ఈ రెండింటినీ మనం కంబైన్ చేసి వాడాం దీంతో ఫ్రాక్చర్ త్వరగా హీల్ అవుతుంది ఇలాంటిదే ఫ్రాక్చర్ హీలింగ్ టెక్నిక్ అవుతుంది ఆయుర్వేద సంహిత భావప్రకాశ్ చెప్పిన గొప్ప చికిత్స ఇది దీనికి మీకు కావాల్సింది నల్ల తొమ్మ చెట్టు మాను బెరడు పొడి మూడు గ్రాములు తొమ్మ చెట్టు మీకు తెలుసు కదా చాలా దాంట్లో చావు ఎక్కువ గట్టితనం ఎక్కువ తుమ్మ అలాగే తేనె ఐదు గ్రాములు ఈ రెండింటినీ సిద్ధం చేసుకోండి ఈ రెండింటిని ఉపయోగిస్తే ఔషధం తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఒక మూడు గ్రాముల నల్ల తొమ్మ చెట్టు మాను బెరడిని తీసుకొచ్చి ఎండబెట్టి దంచి పొడి చేయండి అంటే మీకు నల్ల తొమ్మ చెట్టు బెరడు తాలూకు పొడి సిద్ధం అవుతుంది వస్త్రగాడితం పట్టండి ఈ చూర్ణాన్ని ఒక మూడు గ్రాములు తీసుకోండి ఐదు గ్రాముల తేనె కలపండి ఇలాగా నల్ల తొమ్మ చెట్టు బెరడు పొడి అలాగే తేనె రెండింటినీ కలిపి రోజుకి రెండుసార్లు ఉదయం సాయంత్రం నలభై రోజులు లోపలికి వాడాలి లోపలికి వాడితే దీంతో ఎముకలు త్వరగా అతుక్కుంటాయి మీరు బయటికి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పట్టులు వేసుకున్నా ఏమేసుకున్నా పోస్టిడ్ స్లాబ్లు వేసుకున్నా లోపలికి దీన్ని వాడి చూడండి దీంతో ఆ హీలింగ్ అనేది వేగంగా జరుగుతుంది లోపల నుంచి జరుగుతుంది కేవలం ఇమ్మొబిలైజ్ చేసినంత మాత్రాన ఎముక ఎప్పుడు అతుక్కోదు దాంట్లో అతుక్కునే తత్వం ఉండాలి దానికి సహాయపడుతుంది నల్ల తొమ్మ చెట్టు బెరడు చూర్ణం దానికి తేనె కలిపి తీసుకోవాలి నలభై రోజులు మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలాగే మీకు అనువైన ఔషధాన్ని తయారు చేసుకుని వాడుకోవడంతో పాటుగా కాల్షియం ఉండే ఆహారాన్ని బాగా తీసుకోండి అంటే ఏమిటి మజ్జిగ రాగులు నువ్వులు ఇలాంటి వీటిలలో కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది ఇలాంటివి తీసుకోండి అలాగే నల్లేరు మీద నడకని మీరు వినే ఉంటారు నల్లేరు ఈ నల్లేరు ఆకులతో పచ్చడి చేసుకొని తినండి నల్లేరు మీకు సిస్స స్క్వాడ్రాంగులారీస్ అంటారు దీన్ని ఆ బయట మీకు పిచ్చి మొక్కలా పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎడారి మొక్కలాగా ఉంటుంది చూడటానికి ఇది చాలామందికి తెలుసు నల్లేరు అసలు దీన్ని హిందీలో దీని పేరే హాత్ జోడ్ అంటే ఏంటంటే ఎముకల్ని కలుపుతుంది అని కాబట్టి దీనికి ఆ ఫ్రాక్చర్ హీలింగ్ నేచర్ ఉంటుంది విరిగిన ఎముకలు అతుక్కునే వరకు కూడా ఈ ఆహారాలని వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ బాగా విశ్రాంతి తీసుకోండి దీంతో త్వరగా మీరు కోలుకుంటారు అయినప్పటికీ మీకు ఈ సమస్య ఉంటే అప్పుడు మీ నాడిని బట్టి మీ తత్వాన్ని బట్టి మీకు మాత్రమే సూచించే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి కుక్కుటాండత్వ భస్మం ఇలాంటివి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతో మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు త్వరగా
సమగ్రంగా తీసుకుందాం అంతవరకు సెలవు శుభం